Welcome to Netherlands. Morning mga wonder, welcome to Netherlands. So nandito tayo ngayon sa north part ng Netherlands which is the Uh, Holland, province of Holland. So today, mawi-witness natin yung different cultures, tradition ng Amsterdam. So uh, specifically yung ano na, yung cheese factory nila and yung clog shoes nila, which is so sobrang famous dito. So may pupunta rin tayo sa Volendam uh, fishing community dun tayo magla lunch and sa afternoon Amsterdam naman tayo dun sa mismong city nila. We make like things like wooden shoes. And babies. <laughs> At 29 degrees, you add the redundance. And this is an enzyme from the stomach of the field, changing the milk into cheese. You put the plastic on it to protect the cheese against drying out. And every week, the flavor changes. It's breathable plastic. And after three weeks, Amazing cheese! Yeah. yeah! See, all winter, the men are working. How romantic. <laughs> you make the cheese, he make the clocks. Here he's coming. One hand, you can catch. The subject. Space to Earth. Catch, catch, catch. So, kakatapos lang yung demonstration kung paano ginagawa ang cheese and the clog shoes. So, ngayon, itutour ko kayo sa mga, mga binibenta nila dito. Yung mga nagawa na nilang clog shoes. Ang cute may mga pang baby kids. Parang ganito yung kimono. Yeah, kita ko nga. Ito pang adult. Pero ang galing, no? Nakita nyo kung paano siya ginagawa. Pero medyo mabigat nga lang siya. Pero yung design, no? Ayan. Poland. Ayan. Tita, oh. Barbie. <laughs> Parang leather naman nagawa itong isa. Ayan. 40. So, more souvenirs dito sa loob. Grabe, ang daming binibenta dito. So, ito yung price ng kanilang cheese, Buddha, and... $13. So, ito daw yung masarap. Pesto. Ito, ham. So, ang daming namimili. Ayan, pwedeng pwedeng ipa sa lubong sa Pilipinas. Ayan, mamaya titikman natin kasi may free taste nila. So, dito yung mga ano, mga cheese tasting nila. No? Ayan siya. Pimienta, Gouda. Ayan, yung mga cheese nila. Ang daming klase yung cheese. Tapos meron pa silang wine dito. Take that in some fast food. Hmm. Oh, pag may mga wine, then fast food. Pero sa pinapay. Ah, hindi. So what's my response? Try natin itong Gouda. Mmm, masarap po ito. Ay? Medyo spicy po siya. May... May spice na... Ah, kaya yung jalapeno. Oo, jalapeno siguro to. Oo, hindi, spicy na ito. Ano din yan eh, pag mayalo. 
kaca Kung mabah kami dito sa area na to kasi merong uh, windmill. This windmill is one of the landmarks dito sa Holland. So known sila sa kanilang mga windmills. So kakababa lang namin ng bus. Nandito na kami sa Volendam. So dito is explain nila yung dam technology nila kung paano siya ginagawa at kung paano nakatulong yung dams sa kanila and old town din to the old town din ito dito sa uh, um, sa Netherlands so ang gaganda ng mga uh, bahay nila dito makikita natin so maraming mga souvenirs na nandito dito rin kami kakain ng lunch Yan. So, naglalakad tayo ngayon dito sa dam. Isa sa dam dito sa Vander Dam. Imagine that. Ayan, dyan pa rin yung lake. And dito sa right side is yung mga typical na bahay nila dito sa Netherlands. Naganda. Dito sa Holland. Ang gaganda. Mostly naka-triangle siya. Tapos made up. Made of uh, bricks siya. Pero medyo ingat lang kasi may mga nagbabike. So, sa gilid lang tayo maglakad. Ang ganda pa dito kasi malamig. Okay yung weather. Compared, <laughs> compared to Switzerland, medyo mainit doon. Ayan o, oh, made out of bricks. Yung mga bahay nila. Oh. Grabe ka na yung ginawa. So, katapos namin manood ng isang video presentation about uh, Netherlands. Trivia lang. Itong Netherlands, uh, below si level daw pala to. Ang pinakamalalim daw dito is uh, umabot pa ng 6 uh, meters. Imagine that. So, para uh, magkaroon sila ng land dito is nireclaim nila yung area by using mga dikes, dams, ganun. So, gumawa sila ng mga dikes and dams nila para uh, ma-reclaim yung, yung buong uh, Netherlands. So, kakatapos namin kumain, nandito kami sa souvenir shops, may mga t-shirts, um, hoodies, and cups for Amsterdam. Look, ang mga prices range niya is, kumara itong cup na to is, ay, ah, 8 dollars, ah, 8 euros. Ito, may mga 50% off na jacket. Ito maganda din. Jacket. And $35. Ito $17. Actually, euros pa lang yun. Maganda din yun. Yan, tsaka marami pang mga t-shirt. For... Ito din yun. here in the city of Amsterdam the city of possibilities so on my right is the parang tram or train tapos may mga nakikita kaming uh, mga nag bike kasi bike city ang Amsterdam 
So mapapansin nyo Dito ang daming nakapark na mga bikes So we're now in the blue boat Waiting for our river cruise So titignan natin ang Amsterdam In the boat perspective Or the canal cruise perspective So nandito na kami sa city ulit ng Amsterdam So yung background natin ngayon is yung Dam Square Ang daming tao ngayon kasi Sunday So dumabas pati mga locals tapos ang daming tourists So pupunta kami Red District ngayon And free time namin So dito kami mag -dinner. Hi Kwander! So nakabalik namin dito sa hotel namin from uh, the city of Amsterdam. Grabe na imagine ko, ang dami pala talaga natin ginawa today from sa pagpunta natin sa countryside ng Netherlands, yung pagpunta natin sa Cheese and Clug Factory, yung pagpunta natin dun sa Volendam, almost half day tayo doon, ang dami namin souvenirs na nabili doon, and yung pagpunta natin sa mismong city ng Amsterdam kung saan nag-canal uh, river cruise tayo and also pumunta pa tayo ng Red District so sobrang nakakapagod tsaka jump pack tong araw na ito pero sobrang enjoy talagang nakita natin yung both sides ng Amsterdam which is yung countryside nga tsaka yung uh, touristy na uh, location which is yung sa city nga ng Amsterdam so tomorrow is a very exciting day kasi kasi three countries yung ating pagkakainan una breakfast natin is dito sa my Netherlands Pangalawa is magla-lunch tayo sa Belgium and pangatlo is magdi-dinner tayo sa my France. So, very excited na ako. So, see you na lang mga wonder. Paalam. Bye-bye.